Pag-usapan naman natin ngayon ang teacher and student relationships. If the two fell in love despite the disparity in their ages and academic levels, this only lends substance to the truism that the heart has reasons of its own which reason does not know. Yan ang sabi na Supreme Court in the case of Evelyn Chuaqua versus Clave. Ang sabi ni Supreme Court, hindi pwedeng basta tanggalin ang isang teacher na nagkaroon ng relasyon sa kanyang estudyante dahil lamang sa namamagitan sa kanilang pag-ibig. In the absence of proof that they engage into immoral activities inside the campus or that are considered scandalous, there can be no valid dismissal on the ground of immorality as a serious misconduct. Yan na sabi ng Supreme Court. Bakit po? Kasi daw, eh, sila naman ay talagang nagmamahal at hindi maipaliwanan kung bakit ang isang 15 years old na lalaki ay umibig sa kanyang 31 year old na teacher. Ayan. Eventually sila ay kinasal dahil wala namang legal impediment na magpakasal si ma'am dahil siya ay single at hinintay na lang na umabot din sa wastong edad ng kanyang estudyante at sila ay nagpakasal. Ngayon, ibig bang sabihin ito ay pwede nang magkaroon ng relasyon ng kahit sinong teacher sa kanilang estudyante? Hindi po. Dahil nga sa totality of circumstances principle, pag uh, ang inyong circumstances ay naiiba sa kwento ni Ma'am Evelyn, ay uh, maaring iba ang maging desisyon. Maaring uh, iba ang maging basihan ng inyong pagkakatanggal sa trabaho. Halimbawa, kung ikaw ay may asawa o ikaw ay kasal pa, extramarital affairs are considered to be immoral. In fact, it is considered a crime. And so therefore, pwede kang matanggal sa trabaho. Alright. Ngayon, meron ako yung kukwento ng isang pang kaso. No? Tungkol din sa relasyon ng isang uh, teacher sa kanyang estudyante. This time, a professor, a male professor who had a girlfriend, a 17-year-old freshman student. Single na pa rin naman si sir. Pero nagkaroon sila ng relationship in fact, hindi lang basta relationship, sila ay pumasok sa isang sexual relationship. Alright. Ngayon, nalaman ng par- sa partido ng uh, babae na eh, si prof pala ay meron ding mga ibang karelasyon sa ibang skwelahan na kung saan siya nagtuturo. Kaya nag-break sila at kinasuhan si professor ng Child Abuse Republic Act 7610 sexual abuse, child abuse through sexual abuse or sexual assault. Nasabi naman ni professor, hindi ako pwedeng kasuhan, no? Dahil uh, dahil kami ay uh, nasa isang relasyon at uh, kung ano mang nangyari sa amin ay merong consent na binigay ang estudyante. In short, ginamit niya ang sweetheart defense or sweetheart theory defense which provides that whatever happens inside a romantic relationship is considered consensual. Ito pong depensa na ito ay ginagamit sa mga rape cases at mga acts of lasciviousness cases. Ngayon, sabi ng Supreme Court dito sa kaso na to, hindi mo pwedeng gamitin yan dahil ang biktima dito ay isang minor de adat, 17 years old. Sabi ng Supreme Court, a child is incapable of giving rational consent to any sexual intercourse or acts of lasciviousness. And thus, so therefore, convicted si sir ng child abuse. Kahit na merong consent doon sa kanilang sexual intercourse with the student. Kaya dahil tayo po ay dapat mag-isip-isip muna. Ngayon, kung ikaw naman ay nanliligaw pa lang ng isang estudyante at ikaw ay nangungulit in person or in social media, minemessage mo, humihingi ka ng personal details, umihingi ka ng uh, date, no? whether minor pa yan or of legal age. Nako, pag ibig sabihin niya, isumusobra ng iyong kakulitan at this is unwelcome and uh, it creates a hostile environment with the student or uncomfortable or the student finds it already intrusive. Nako, maari kang kasuhan under the Safe Spaces Act or Republic Act 11313. Maari yan makonsider na stalking in person or cyber stalking bawal po yan. All right? It may fall under the prohibited acts which are considered sexual harassment of the student. Kaya mag-isip-isip po tayo mabuti. 
Pag-isipan po natin ngayon yan, lalong-lalo na ay Valentine's Day. <music> 